himno, may pinakamagatang count your blessing sa Tagalog po. Hayaan natin na ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon ay lagi natin alalahanin sapagkat hindi lamang po sa mga material na bagay, financial na bagay, kundi ang mga, uh, mga dumarating sa atin, yung hangin, yung pag-iingat ng Diyos, mga pagpapala po yan ng Panginoon. Kaya awitan po natin ang Panginoon, pagpapala niya ay bilang
Kahit na meron kaming mga pinagdaraanan, Panginoon, isang mabuting bagay na kami ay nasa sa inyong biling, Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin kumulihan ng aming Diyos. Patuloy natin siyang awitan, kakilain, ihandog ang ating mga sarili sa Kanya sa pagsambat, sa pagpukuli. Hallelujah. We praise your holy name, O Lord. Tulihin po kayo. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm.
patuloy naming sinasamba kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayo lamang po ang aming Diyos. Kayo lamang, Panginoon, ang patuloy naming ninanasa, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo, aming Ama. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan natin, bigyan ng palakpak. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Bago po sa salita ng ating Diyos, narito po ang uh, si Cetro Yun para sa kanilang tangan.
Binabati po namin ang mga naririyan sa mga nanonood sa FB Live. Binabati po namin ang DFC Singapore na nakikisama po sa atin ngayon. Pagpalay po kayo ng Panginoon. At uh, sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay, nakikisama sa pagsamba dito po sa uh, amin dito sa sentro pagpagpalang hapon po. Ngayon po ay inibigay ko na po ang pagkakataon sa tagapagsalita ng Diyos na itatayo sa atin ngayong hapon. Inatawagan ko po Pastor Glenn Samuel Mazarel. Pakilakas na nga ng isang magandang hapon po sa bawat isa. Kung may kinakabahan dahil sa loob ng halos tatlong buwan. Puro nasanay po ako, puro online Bible study. At iba yung paraan naman ng pagsasalita dito sa pulpito kaysa sa pagsasalita sa Bible study. Kaya kahapon, ng isang araw, nung nasabihan akong ako yung magsasalita, ay nagpa-practice ako. Kasi nakalimutan ko sa sobrang tagal kong hindi nakapagsalita ko sa pulpito, ang paraan na ng pagsasalita ko ay paraan na kung paano sa Bible study. Malumanay, o nagbibigay lang ng puntos na ganto na ganyan. Talagang sa pag-aaral ko. Kaya alam niyo po, nag-request nga ako dun sa aking Bible study na kung pwede pag-pray nila ako kasi para kung kakagraduate lang ng Bible school muli. <laughs> Siguro po alam niya sa lahat ng nagsasalita kung gano'ng kahirap, yung pagkatas ng tatlong buwan tapos nasanay ka na sa isang klase ng pamamaraan tapos ibabalik ka sa gantong klase ng pamamaraan napakahirap po pero higit sa lahat alam niyo po walang makakahad lang sa atin para bigyan natin ng kalwalhatian ng Panginoon Amen? Sabi nga nila kapag ka gusto ay may paraan kung ayaw mo naman pwede kang maraming dahilan eh, kasi nasanay na ako sa ganito eh pero para sa kalwalhatian ng Panginoon tayo kung lahat ay mag-aaral ng salita ng Diyos pwede po ba tayong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Man, makapangyarihan sa lahat kung sa amin lang kakayanan ay kulang ito. Dalangin namin, banal na spirito, punuhan niyo po yung mga pagkukulang namin. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Buksan niyo ang aming mga puso't isipan at makapasok ang inyong kalooban. Kausapin niyo ang bawat isa sa ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Pinupuli po namin kayo at nilulwalhati sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. At habang nakatayo po kayo dyan, kahit sa inyong mga tahanan, inaanyayahin ko po kayo na makipagbukasan sa akin sa Genesis chapter 36. Kung nandiyan na po ang bawat isa, babasahin po natin simula Verse 1 hanggang verse 14. Salitan po tayo ako sa una, kay sa pangalawa, kahit po kayong mga nasa tahanan ay sumabay po kayo sa amin. Ako sa pangatlo at sabay-sabay po natin babasahin sa pangawaka sa verse 14. Sabi po dito sa Genesis chapter 36 verse 1 hanggang 14. These are the generations of Esau. That is Edom. Kayo po? sa saling Tagalog, verse 3, at si Basimat na kapatid ni Bayot na anak ni Ishmael. Kaya po sa 4. Kaya po sa 5. At ang mga anak niya ay si Oholi Baba, ay si na Jehosh, Jalam, at Korah. Sila ang mga anak ni Isaw na isinilang sa kanaan. Kaya po sa 6. Sabi po sa verse 7, Sapagkat hindi na sila maaaring magsama sa isang lupain dahil sa, dahil sa dami ng ma, mga ari-arian nila at ang mga lupain na kanilang tinitirhan ay hindi sapat sa kanila dahil sa dami ng mga hayop nila. Kaya po sa 8. Kaya po sa 9, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaw na ama ng mga Edomita na nakatira sa kabundukan ng siya. Kaya po sa 10. Ang mga anak 
na lalaki ni Eliphaz ay sina Eman, Omar, Zepho, Gatam, at Kenas. Kaya po sa puwede. Kaya po sa 13, tas pagkatas po nito yung sabay-sabay tayo sa 14, ang mga anak na lalaki ni Aruel ay sina Nahat, Zera, Shama, at Misa. Sila ang mga apo ni Isaw kay Basim. At tayo mula sa 14, ang mga anak na lalaki ni Isaw ay Oho, Libama ay sina Jehush, Jalam, at Tora. Si Oho, Libama ay anak ni Ana at apo ni Sebyon. Makakaw mo na po ang bawat isa. Napaka-weird ng ating binasa. Pero alam niyo po, Natutunan ko lang ito nung nakaraang buwan. Hindi po nagkakamali nung nakaraang buwan. Dahil may Bible study kami at tumarating kami sa punto na iniisa-isa na, iniisa-isa ko na sa Genesis. At ganito po yung nangyari. Kakatapos lang namin ang chapter 35, 36 naman. At nananalangin ako sa Panginoon. Panginoon, sa ganang akin ay wala akong magagawa kung hindi niyo ako tutulungan. Ano kaya yung pwedeng imensahe? At pagkabasa ko ng 36, alam niya po, isang araw at kalahati ako nananalangin, wala pong ako ng mensahe sa Panginoon. Panginoon, bukod sa ako ni Isaw yung ganto, yung ganyan, anong pwede kong sabihin sa Bible study ko? Siguro pwede tayong may matutunan, naging dakila si Jacob o si Israel, naging dakila si Isaw, at katulad ng nangyari kay Abraham at kay, sa kanyang pamangkin, ay hindi na sila Pwede tumira sa isang dako kasi sa sobrang laki ng kanilang mga negosyo ay nagkakaagawa-agawa na sa paskulan kaya nag-umbisa silang lumayo sa bawat isa. Bukod doon, Panginoon, wala na akong maisip na pwedeng iminsahe. Pwede pa sasabihin ko, ganto ganyan, kaya lang wala naman kaming matututunan. Di ba, naanak ni Isaw si ganto ako niya si ganyan, at dumating sa pagkakataong sumuko na ako. Sabi ko, Panginoon, ganito na lang yung gagawin ko. Sasabihin ko na lang, yung mahalagang tagpulang naman sa tingin ko dito ay sa sobrang yaman na nila, hindi na sila, hindi na sila pwedeng magsama. Tama ko ba? At maghihiwalay na sila. Tapos sasabihin ko, mga kapatid, basahin nyo na lang po yan ha, sa kanya-kanya yung mga tahanan. Basahin nyo na lang yan sa kanya-kanya yung mga tahanan. Tapos, chapter 37 na tayo sa kanang usap sa akin ng Panginoon. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin kapag tatingin natin yung pagdadaanan natin na ay walang kabuluhan, nananalangin na tayo, na ilagtaw na tayo ng Panginoon sa sitwasyon na yun at tumawid na tayo sa panibago. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay don't skip o wag kang lalagtaw. May mga pagkakataon sa buhay natin katulad nung ako na nag-aaral para sa Bible study namin dito sa chapter 36. Sa tingin ko, wala naman itong maitutulong sa espiritual na alam niyo po yun, espiritual sa akin ano namang mangyari kung malalaman kung apo ni Isaw si Ganto si Ol Ol Hibama, nagkaroon siya ng apo dito, anak niya si Ganto, si Ganyan at minsan maraming pangyayari sa buhay natin, iniisip natin ng Panginoon masakit, sakit lang naman idudulog nito eh Panginoon hindi maganda sa pakiramdam ng may idudulog nito, kaya madalas ipinapanalangin natin na Panginoon, pwede pang lumagtaw na agad. Chapter 35, tas chapter 37, kasi palagay ko, yung chapter 36 ay walang kapuluhan. Nakapanalangin na po ba kayo ng gano'n? Panginoon, parang wala naman po ito itong pinag pin pinagagawa ko ngayon. Pwede pang doon agad sa action. Pero alam niyo po, may dinuro sa akin ng Panginoon. Siguro, sabihin na natin yung walang kapuluhan na pinagdadaanan na natin para sa atin ay yung mga pangit na bagay. Kasi wala naman nanalangin na kapag ka nasa isang pangit na sitwasyon ka ay Panginoon, gusto ko pang magstay dito. Mga tatlong buwan pa akong puno ng utang, tatlong buwan pa akong nakakulong sa bahay. May nanalangin po ba nun? Di ba wala? Ang panalangin natin kapag ka sa tingin natin, wala nang kabuluhan yung pinagdaraanan natin at sobra na Panginoon, ilagtaw niyo na ako. Amen. Naalala ko nung bata ko, lumabas yung mood ay hindi naman bata. Di ko alam kung high school ako noon o nakatapos ko lang sa Bible school, lumabas yung movie na Superman vs. Batman. Yung movie na yun, napakadaming usapan. Pambira ng mga superhero na to, hindi na lang gamitin yung kapangyarihan para magsapakan. Napakadaming usapan, ganito-ganyan. Nanonood kami ni, ni Tita Gray, sabi ko, Tita, i-skip na natin. Tuloy, wala kaming naintindihan sa movie. Ang alam lang namin, nanonood yung mga superhero. 
Kasi nilagtawa na namin yung sa tingin namin na hindi essential. Amen. Na nakakalimutan natin, sabi sa Romans 8.28, pwede po ba kayo makipagbukasan kahit kabisado nyo na yan? Sa so, maganda lang na bagay na binabasa natin yan. At nawa sa tulong ng Panginoon, madala ka po sa inyo yung mensahe kung paano sa akin ito dinala ng Panginoon. May mga pagkakataon kasi ilan na sa buhay namin ng mga lingkod ng Diyos. Hindi namin matranslate kung paano sinabi sa amin ng Panginoon yung mensahe sa mga tao. Kaya lagi kong dalangin Panginoon, pwede po ba kung paano niyo ipinaliwanag sa akin, maipaliwanag ko rin sa mga tao. Kasi minsan kapag ka nananalangin tayo ng isasermon sa Panginoon, talagang pag i-imagine mo, talagang nagtutumbahan yung mga tao, naminginig sila sa sobrang kapuspusan. Tapos nung nakatayo ka na doon, walang nangyari. Kaya siguro po, hindi lang ako, kundi yung mga lingkod din ng Diyos na katulad ko, ang panalangin Panginoon, pwede po bang ma-translate ko rin sa kanila kung paano niyong i-translate sa akin yung scripture. Kung paano kong umiyak ay maiparamdam ko sa kanila yung ganong emosyon. Kung paano ko natakot, kung paano ko na, nyo ko bina, binabalalaan, paano ko ba yun? Binigyan ng warning ay ganun din yung masabi ko sa kanila. At yung lahat ng kakulangan ko sa pagsisermon ay kayo na bahala. Kayo na po magpaliwanag sa kanila. Sabi po dito sa Romans 8.28, sabay-sabay nga po natin basahin. Sabi po dito sa Romans 8.28, And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who care, who are called according to His purpose. Madalas lang na alam natin yung bersikulo na yan. Pero napaka dalang natin maunawaan talaga. Siguro naunawaan natin. Kaya lang napaka dalang natin gustong mangyari yan sa buhay natin. Amen? Siguro ang ninanasa lang ng bawat kristyano ay yung kalahati ng verse 28. Wag na yung all things. Kasi pag sinabing lahat ng bagay, hindi lang gagamitin ng Diyos yung mga pagpapala, kundi yung mga kahirapan, pag-uusig at pakikipagbaka para magkaroon ka sa, ng isang ganap at tumpak na hinaharap. Amen. At tumarating na tayo sa tagpo ng history natin mga Kristiyan. Na madalas sinasabi natin na Kristiyan tayo pero hindi talaga natin nalalaman ang tingin ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, bago kayo paliwanag yung Romans 8.28, sabi sa John 10.27, yung mga tupa na ipinigay ng Ama sa Panginoong Sus ay alam nila yung boses ng kanilang shepherd. At yung nakalustin ako sa Mindoro, dun sa may labasan ng Villa Cerveza, sa may highway na, ay may nag-aalaga ng tupa. Minsan, isang araw ay may dala akong, alam niyo, tinitis ko yung mga tupa. Meron akong isang parang sanga na may mga dako na kinakain ng tupa. At kahit na nung tawag ko dun sa tupa ay hindi sila lumalapit. Anong sigaw ko? Pagka binabat ko, lalong anong patay nila lapit yung pagkain, hindi naman kinakain. Tapos itong may ari, panahon na para pakainin. Alam niyo po ba, may ginagamit lang sila eh, kung sa baka. Ang ginagamit sa baka ay... Alam na yun ang baka kung ano yung liliko ba yun, kakanan, atras ba yun. Parang gumanon lang yung shepherd tapos nagpuntahan na doon yung mga tupa. Sabi ng Panginoon, katulad yung mga tupa, po na tunay ay alam yung tingit ko. Alam yung paraan ko. At sabi sa 1 Corinthians, gusto ko lang kung magitin itong mga verse ito para makapunta tayo talaga sa pag-aaralan natin. Sabi sa 1 Corinthians, chapter 2, verse 11 hanggang 12. Wala nang ibang nakakaalam sa isipan ng tao kundi ang espiritu ng tao. At wala na rin nakakaalam sa kaisipan ng Diyos kundi ang espiritu ng Diyos. Sa inyo po ba? May mga pagkakataon na tinatanto natin yung isipan ng Diyos sa magitan ng espiritu ng tao. Sabi po dito sa Zechariah 4.6, alam na alam natin yan, hindi sa lakas, hindi sa kapangyarihan sa magitan lang ng banal na Espiritu. Amen? So, walang ibigay ko sa inyo yung mga verse na yan. At huwag niyong kakalimutan. Kasi pagka sa tingin natin, bakit yung pagdadaanan ay hindi na ito paraan ng Diyos? Lagi na natin siyang ine-exclude as a way of God para madala tayo dun sa perfect will ng Panginoon. Pero gustong baguhin ng Panginoon, Romans, gustong baguhin ng Panginoon yung mga kaisipan natin para hindi lang tayo lumabas sa pinagdadaanan natin na napalabas na kundi lumabas tayong napagtagumpayan ito. Yan ang Diyos 
na gustong madala tayo kundi gusto niyang matuto tayo. Amen po ba? So, kung po kayong dalhin sa isang kwento, siguro kilalang-kilala niyo na siya, si Jose na mapanaginipin at inanyahan ko po kayong makipagbukasan sa akin. Sa Genesis, chapter 39. Bakit ko po gustong sabihin ito sa inyo? Kasi napakaraming Kristiyan na hindi nila alam talaga yung tinig ng Panginoon. Kalagi lang nila nauunawaan ng Biblika practically. Pero yung malalaling na bagay ay hindi nila maunawaan kasi ang ginagawa nila ay pinakasunod nila ang Espiritu ng Diyos. Hindi yun yung parang ng Panginoon. Tayo yung susunod sa Espiritu ng Diyos. At kapag ka hindi natin alam yung paraan ng Panginoon, ang lagi natin panalangin, Panginoon, can I skip this one? Pwede pang nagtawan ko to. At ang magiging dahilan natin sa Panginoon kasi puro pangit lang naman yung naidudulot niyan sa akin. At ang alam kong paraan ninyo ay mabubuting bagay lang. Kaya lang nakakalimutan natin kung paano i-view o yung, kung, kung ano yung perspective ng Panginoon ay hindi perspective ng tao. Kasi marahil sa Panginoon, yung pandemic na pinagdadaanan natin sa mata ng Panginoon ay pagpapala. Kaya lang kapag tinitingnan natin siya ay, Panginoon, pwede pang doon na kami agad sa post-COVID-19 na, post na agad. Gusto ko lang kong sabihin sa inyo, Romans 8.28, na tumatak sa atin. Na may mga pagkakataon, pagkatapos sa ating pagpalain at dumating tayo sa matinding pakikipagbaka, ipinapanalangin na agad natin na pwede pang Panginoon sa susunod na agad na pagpapala. Na natitisog tayo sa paraan ng Panginoon dahil hindi natin alam yung paraan ng Panginoon. Siguro nga sabi sa Biblia, wala nang makakaalam pa sa kaisipan ng Diyos. Pero sabi sa unang Korinto, ano po yun? O, oh, walang nalilihim sa Espiritu ng Diyos. Kung paano nalalaman ng Espiritu ng Diyos, lahat ng nasa isip ng ating abang nasa langit, ganun din yung Espiritu ng tao. Kaya nga kailangan natin ng banal na Espiritu. Amen? Gusto ko lang pong isama riyan dahil alam ko nang alam nyo yung Genesis 39 hanggang sa mga sumusunod. Gusto ko lang pong i-mention sa Genesis 39 verse 2 and 3 at sa verse 21 sinabi dyan nakasama ni Jose ang Espiritu ng Diyos o ang Panginoon at kung mapapansin niyo po bakit ang pamagat ng ating pag-aaralan ay don't skip huwag kang lumagtaw ay maraming pagkakataon sa buhay natin ay hindi natin maintindihan talaga yung ginagawa ng Diyos kasi ang puro panalangin natin ay Panginoon lagtaw pag hindi mo gusto, Panginoon, langtaw. Pag, pagka na-delay yung mga pinaproseso mo, Panginoon, langtaw. Doon agad sa maayos, huwag na agad sa mapangit, huwag na agad sa masakit, doon agad sa mabuti. Amen. Parang ito na lang yung pinakamagandang halimbawa. Siguro lahat ay may messenger at may kausap, may kausap ka. Subukan mong magbasahin yung mga reply niya, doon ka lang agad sa latest reply niya. Wala kang maintindihan kung bakit niya sinabi yun. Ganun din madalas tayo. Madalas ipinapanalangin natin sa Panginoon ng Panginoon. Pwede pang huwag na itong pangit na ito. Doon agad sa mabuti. Nang hindi mo nalalaman na instrumento pala yun ng, pala yun ng Diyos para dalhin ka doon sa maginhawang buhay. Amen? Itong si Jose, alam niya yung kung paano kumilos yung kanyang pinagdilituran. Siguro magandang isang, ba, may, magandang isang bagay na matutunan tayo at may maitanong sa ating sarili. Alam pa natin bilang mga alam ng Diyos. Dahil yung anak ay alam yung kilos ng kanyang magulang. Amen? Kaya nga pagka may nakita ko yung bata na manghihingi sa kanyang magulang, hindi agad yung hihingi. Kasi kilala niya yung magulang niya. Itchichempo yan ng isang mabuting pagkakataon. Ganun niya kakilala yung magulang niya. Ngayon, kung tunay nga tayong mga anak ng Diyos, alam natin kung kailan at saan yung paraan ng Panginoon. Lahat siguro tayo ay naging anak. Tama po ba? At siguro, pwede natin masabi, kilala natin yung mga magulang natin. Alam natin kung kailan hihingi, alam natin kung kailan hindi. Alam natin kung kailan tatakas, alam natin kung kailan hindi. Alam natin kung kailan magpapabili, alam natin kung kailan hindi. At alam natin yung mga kilos niya sa umaga magkakapian. Kasi pagka hindi nakapagkapian, mainit ulo. O kaya sa umaga, ganito lang yung gusto niyong pagkain. Kasi pagka hindi niya natikman, sira na buong araw niya. Alam natin, amen? Katulad sa isang tao, alam niya yung... Mga ugali at pamamaraan ng tao niyang magulang. Kaya nung bilang anak ng Diyos, alam kaya natin yung pamamaraan ng Diyos? 
Mga kapatid at mga kabataan na katulad ko, huwag natin iasa dito sa FB Live yung paglago natin sa Panginoon. Huwag tayong kumuha ng, alam niyo po yun, parang third man lagi o third wheel na kung sa magkasitahan may laging bridge, laging bridge nyo ng Panginoon, yung pastor nyo. Kung pwede naman na pumunta kayo doon sa presensya ng Panginoon at doon kayo lumago. At huwag natin iasa yung paglago natin sa mga quoted verse, basahin talaga natin ang Biblia. Kasi parating na ang Panginoon pero napakarami pang hindi nakakaalam ng paraan ng Panginoon. Alam niyo po bang napakadaming kristyano na di-struggle kasi hindi nila alam kung bakit sila dumaraan sa pinagdaraanan nila. Amen. Kailangan alam natin yung paraan ng ating alam. Sabi din sa Genesis chapter 15 verse 20. Gusto ko lang pong basahin yan bago kong ikwento sa inyo para patunayan sa inyo na alam ni Jose yung paraan ng Diyos. Sabi dito sa Genesis 15 verse 20, As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it out about that many people should be kept alive as they are today. Alam niyo po, yung verse na yan ay hindi, hindi yan na realization ni Jose pagkatapos niyang pagdaanan, yung mga pinagdaanan niya. Yan yung nasa kaisipan ni Jose bago siya ibenta ng mga kapatid niya sa ito. Amen? Alam lang ni Jose, hindi pa na isusulat yung Romans 8.20, alam na ni Jose yung paraan ng Diyos ay hindi katulad sa paraan ng Diyos. At wala kayong mapabasa sa kwento ni Jose simula sa pagpasok niya sa Egypto hanggang sa mamatay siya sa Egypto, wala pa yung Mababasa sa Biblia na nakapagreklamo siya sa Panginoon. Panginoon, bakit nangyari ito? Bakit? Kasi alam niya yung paraan ng Diyos. Na nung ibinenta siya ng mga kapatid niya, ang sabi sa Biblia ay nagtampo si Jose. May nakasulat po bang gano'n? Wala. Kasi all this time, meron siyang kaisipan. Teka, bakit nangyayari ito pagkatapos ko manalim? Naalala ko yung isang sinabi ko sa isang silbahan sa rasa. Minsan, akala natin yung atras patalikod sa tao ay atras patalikod din sila sa Diyos. Minsan, akala natin yung mga pagbagsak natin, ang sinasabi ko pong pagbagsak, hindi yung pakihina kay Kristo, yung sa sitwasyon, na parang sa tingin mo, hindi ka umabante, umatras ka. Akala natin umatras tayo. Yun pala sa paningin ng Diyos ay umaabanti tayo papunta doon sa dakila niyang pangalan. Amen? Pwede po bang pagkasunduan natin yan bago ko, bago ko lumakad pa sa iba natin sasabihin? Alam niyo sa iyo yung paraan ng Panginoon. Amen? Pangalawa, wala tayong bababasa na nagreklamo si Jose. Kasi ang, ang, ang mangyari dito kapag inumpisa natin, yung pag-aaral natin ay papangit ng papangit. Siguro nga nakakaramdam siya ng pabor sa Panginoon, pero hindi siya umaalis dun sa isang pangit na sitwasyon at katatayuan. Nung una ay pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya, kaya lang wala tayong nabasang nakapagreklamo siya. Pangalawa ay ibinenta siya para maging alipin. Isipin niyo, anak siya ng isang prinsipe, si Hako. Tribal prince si Hako. Ibig sabihin, pwede mo siyang maituturing na hindi low class. High class yung pamumuhay nila kasi mayaman si Hako. Tapos, ibaba ba ka sa pinakamababa? Tapos, akala mong may mas pinakamababa? Nasa pinakamababa ka na ibaba ba pa ulit? Simula sa pagiging alipin ay naging preso siya. Kaya lang wala tayong mababasang nagreklamo si Hako. Hindi siya nanalangin na Panginoon, pwede po bakit ang nasa gantong sitwasyon? Bakit alam niya yung paraan ng Panginoon? Alam niya kung bakit siya nandun, kung ano yung ginagawa ng Panginoon, kaya hindi siya naiinip. At sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, may gusto ko akong ituro sa inyo. Dumating sa tagpo dito sa chapter 39, sabi dito ang physical attribute ni Jose, gawa po, magandang lalaki, matipuno, makinis ang balat, kasi nga hindi siya talaga alipin. Siya ay anak ng isang mayaman. Dumating yung pagkakataong napansin ng asawa ni Potipar, Itong kapisigan at kagwapuhan ni Jose. Kaya pinagnasaan niya ito araw-araw. 
at dumating sa pagkakataon, amen? Dumating sa pagkakataon isang araw, walang mataong-tao doon sa bahay na malaki ni Potipar, kundi si Jose at yung asawa ni Potipar. Kaya naiisip ng asawa ni Potipar na pepuwersahin ko na to si Jose. At hinawakan niya sa may banda. Tapos nadamit si Jose at sinabing tumabi ka sa akin. At ano pong sabi ni Jacob, ni Jose? Alam niyo po yung ibinigay na tiwala sa akin ni Potipar? Ako yung pinakamataas sa tahanan na ito maliban sa kanya. At pwede ko lahat pakilaman dito maliban sa asawa niya at sa kakainin niya. At pagkatapos nun ay tumakbo na si Jose at naiwan doon sa asawa ni Potipar yung damit niya. At gumawa niya kwento itong asawa ni Potipar at napabilang doon si Jacob ay si Jose. Kaya lang wala tayong mababasa mga kapatid. Gusto kong maintindihan niyo ito. Wala tayong mababasang nanalangin si Jacob, si Jose na ibalik siya sa dati niyang katungkulan. Bakit? Alam niya yung paraan ng Panginoon. Yan ang wala wala pa ibang sasabihin sa inyo kundi alam ni Jose yung paraan ng Panginoon. May mga pagkakataon dahil lahat tayo nakatalaga sa kadakilaan, yun yung destiny natin sa kamay ng Panginoon Jesus. Nakatalaga tayo sa isang ganap na buhay, yun yung ibinigay sa atin nung tinanggap natin si Jesus. Itong si Jose, alam niya yung paraan ng Panginoon simula sa pagiging katiwalang alipin naging preso siya at pangit na yung dignidad niya dun sa mga taong nakapaligid sa kanya kasi nakulong siya dahil gusto niya ka, ang kwento, gusto niya kahasain yung asawa ni Potipar kaya lang hindi niya ipinanalangin na maibalik sa kanya yung mabuting nawala sa kanya kasi alam niya ang paraan ng Panginoon may mga pagkakataon sa buhay natin na inaalis na tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon para dalhin tayo sa kasunod Pagunta dun sa kadakilaan na ibinigay sa atin ng Panginoon Kaya lang dahil hindi natin naiintindihan ang pa paraan ng Panginoon Maraming tagpo sa buhay natin na ipinapanalangin pa natin Maibalik sa atin yung mga tinanggal ng Diyos Dahil nabubulagan tayo sa mga naisin at pangarap Siguro kung tayo yung nakulong dito Ang ipapanalangin natin sa Panginoon Panginoon pwede pang ibalik yung sa trabaho Wala naman talaga ako eh wala naman talaga akong masamang ginawa. Patunayan nyo na wala akong masamang ikaw nagawa. Ibalik nyo ako dun sa bahay ni Putipar kasi maganda yung katungkulan ko dun. Siguro nga alipin ako dun pero maganda yung sitwasyon ko dun. Di ba pinagpala nyo ako? Di ba pagpapala nyo yun? Pero dahil hindi natin alam ang paraan ng Panginoon, may mga pangyayari sa buhay natin ay pinapanalangin natin yung mga itinanggal ng Diyos na mabuti at inilagay tayo sa isang pangit na sitwasyon. At dahil hindi natin kinakaute yung mga bad things as a, as a way of God, the good and the bad things as a way of God to bring us to a brighter future. Lagi natin panalangin, Panginoon, ibalik niyo yung nawala sa atin. Amen? Alam niyo po, kapag ka hindi talaga natin kasama ang Espiritu ng Diyos, may nais po kong banggitin sa inyo sa, sa Matthew 8.33. Tingnan niyo po ito. Yung mga panalangin ng mga alagad nung nandun sila sa bangka at biglang nagwala yung hangin at yung malalaking alo na yung lumitaw. Ano yung panalangin nila? Nung hindi pa sila pinabago ng Panginoon? Panginoon, pwede po bang alisin nyo na kung nasa saan tayo? Pwede po bang papalmahin nyo yung panahon? Pwede po bang alisin nyo kami sa gantong palalagayan? Amen. So kung sabihin sa inyo na panahon na para makilala natin ng Panginoon. Dalawa lang kasi yung nangyayari kapag kaayaw natin sa isang sitwasyon. Pinapanalangin natin na umalis na ito. O kaya kung hindi inaalis ng Diyos, inuubuan o tinutulugan na lang natin. Ayaw natin pagdaanan. Pangatlo, kapag hindi natin alam ang paraan ng Panginoon, lagi natin ipapanalangin na bumalik sa atin yung pagpapalang tapos na. Kasi piling mo na sa isang pamit ng sitwasyon, piling mo ka kamay ng kaaway yung gumagawa sa buhay mo, pero lahat ng nakay Kristo, wala na wala nang kakayanan si Satanas para pakilaman yung buhay mo, kapatid. Huwag kang mabulagan. Kung itinadala ka ng Panginoon sa pakikipagbaka, hindi yan kamay ng kaaway, hindi yan jablo si Kristo yan. Kasi sabi, bago magpaumpisa sa ministeryo si Jesus, katunayan na dinala siya ng Espiritu sa isang hindi magandang sitwasyon sa ilang. 
Dahil hindi natin alam ang paraan ng Panginoon, madalas, ganun yung ginagawa natin. Kaya ibis na umusad tayo, nananalangin pa tayong ibalik sa nakaraan, hindi sa hinaharap. Si Jose, dahil alam niya yung paraan ng Panginoon, dyan lang po yung iikot, magsasawa kayo sa mga sasabihin ko. Kasi totoo naman, napakadami kristyano, hindi nila alam yung paraan ng Panginoon. Kaya it's either tinutulugan nila yung pinagdadaanan nilang pangit o kaya ipinapanalanan ng Lord, I want to skip. Doon agad sa maganda, doon agad sa... No, kahit yung Psalms 23. Alam ni David, na minsan isang araw nalakad tayo lahat sa lambak ng kamatay. Pero even na lumakad tayo nung kasama natin. Amen? Huwag mo nang sisihin si Satanas. Na kay Kristo ka na, hindi kanya na kaya galawin. Kung nasa isang tangit ka na sitwasyon, may dahilan ang Panginoon kung bakit kanya dinala sa ganyan. Naalala ko, may humingi sa akin ng payo, kumilala na daw siya kay Kristo, pero may para pakailan pa sa kanya sa Satanas, Panginoon, ay pasto, panilangin niyo nga po. Kasi pakiramdam ko, dinadala ko ng paaway dito, sabi ko, tumanggap ka na ba kay Kristo? Opo, pasto, eh di wala na pabayanan sa iyo nga si Satanas. Ang pwede na lang makapagdala sa iyo sa pinagdadaanan mo. It's either nagkamali ka, tinutuwid ka ng Panginoon, pero kung nagmamahal ka sa Panginoon, dinadala ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, pinoposisyon ka niya para sa susunod ay pagpalain ka niya. Mabuksan na yung ating mga kaisipan. Amen? Tingin natin, wala nang mas ilalala yan, may ilalala pa yan. Alam natin yan, may dalawang presong na naginip, nakakalimutan si Jose. Kaya lang, even though na nakalimutan siya, wala tayong narinig na, Lord, tinulungan ko yun, nakalimutan ako? E eh, paano na ako makakalabas dito? Ano nang gagawin ko, Lord? Yung taong nakakakilala sa Diyos, mag-iintay mo sa Diyos. Kasi waiting is a part of our journey. Do not exclude it. Yung pag-iintay ay kasama yan sa lakbay natin. Pag-iintay ko yan. Akala ko hindi ka umuusad kasi nag-iintay ka, pero ang totoo umuusad, nagkakaroon ng progress yung process mo. Mga kapatid ko sa Panginoon, sabi dito sa Genesis 14, 20, verse 20 to 23, nais ko lang kong basahin sa inyo, sabi dito, On the third day, which was Pharaoh's birthday, he made a feast for all his servants and lifted up the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker among his servants. He restored the chief cupbearer to his position and he replaced, he placed the cup in the Pharaoh's hand, but he had hung the chief baker as Joseph had interpreted, interpreted to them. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph but forgot him. Now, sa verse 41, after two whole years, dalawang taon na kalimutan si Jose. Nagkaroon ako ng kaunawan kung hindi nag-intay si Jose at hindi alam ni Jose yung paraan ng Panginoon. Marahil baka nagpadala yan. Pwede naman siya magpadala yun ang mensahe dun sa kaperer. Alalahanin mo ko. Di ba tinulungan kita? Tulungan mo kung makalabas dito na pagpintangan lang ako. Sa, ti sa tingin ko, kung mas maaga siyang nailabas sa preso, hindi siya naitaas at hindi nangyari yung panamilin ko. Pero alam niya yung paraan ng Panginoon. Nilagay ako ng Panginoon sa preso at ilalabas ako ng Panginoon. Hindi magtatapos yung buhay ko. Kaya he waited for the whole two years at pagkatapos nun ay nailabas siya. Sabi ko dito sa Exodus 14.13 to 14, na isko pa yung basahin at sa ng pagkakataw na itapos na tayo, dyan na po ikot. Gusto ko lang po paalalahanan kayo. Kasi maraming kristyano, yung nananalangin na, Panginoon, pwede bang tapusin niya na yung COVID? Kaya lang kung may bibigay po ako sa inyong verse, yung mga nakakakilala sa Diyos, ay hindi sila nagahanap ng panalangin o dahilan para nagtawan yung sitwasyon. Iba yung nagiging panalangin ng mga sinasamahan at nakakakilala talaga sa Diyos. Sabi ko dito sa Exodus 3, 13 ah, 14, 13 sabi ko dito Exodus 14, 13 and Moses said to the people fear not, stand firm and see the salvation of the Lord which he will work for you today 
For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Amen? We only need to be silent because the Lord will fight for us while we wait. We need to wait and stand here. Do not, do not move until, until the Lord says so. Wait in silence. Panginoon, pwede po bang hindi? Wait in silence. Panginoon, pwede po bang hindi? Wait in silence. Tapos sabi po dito sa Isaiah, alam niyo lang po yan, Isaiah 40.31, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will renew their strength. Nagbibigay lang po ko ng isang halimbawa na kontra sa Matthew 29 at Matthew 8.23. Sa Acts 4.9. Tingnan niyo itong mga alagad na ito na dating na nalangin na Lord can we skip dahil ayaw namin ang gantong pinagdadaanan. Nung pinatangpo sila ng banal na Espiritu at naghari si Yesu Cristo sa buhay nila, ito na yung mga naging panalangin ng mga alagad ni Cristo na nung hindi pa talaga nila nauunawaan kung sino at ano si Kristo, ay ang panalangin lagi ay, Lord, hindi namin kaya palayasin mo sa Espiritu, kaya nang magpalayas dyan. Na nung nasa gitna ng pag Panginoon, patapusin nyo na, natatakot na kami. Ito yung naging panalangin nila nung nakilala talaga nila si Heso Kristo na Diyos at Tagapagligtas. Sabi mo dito sa Acts 4.29, hulingan ko nga po yung mga instrumentalist natin. Acts 4.29 And now Lord, pagkatapos nilang marinig lahat ng banta sa kanila na sinabi ng mga lingkot mga lingkot ng Diyos sa templo kapag hindi nyo itinigil yung pangangaral nyo sa magita ng pangalang Panginoong Sus ganito yung sasapitin nyo. Nung pinatagpo sila ng Espiritu ng Diyos at dahil sa Espiritu ng Diyos nagkaroon sila ng ganap na kaalaman patungkol kay Kristo at sa paraan ni Kristo. Ano, ano na po yung naging panalangin nila? Panginoon, tingnan niyo po kami. Nasa isang, ganito po yan, sabi nila, nasa isang tamit kaming sitwasyon. Kaya ipinapanalangin namin na tapusin niyo na yung sitwasyon, hindi. Napigyan niyo kami ng katapangan para mapagdaanan yung dapat namin mapagdaanan. We, we don't want to skip. We want to go through kasi kilala namin kayo. Di ba sinabi niyo bago kayo umakyat, pagdadaanan talaga namin ito. At maraming pagkakataon, hindi natin maintindihan, dinadala pa na tayo ng Panginoon sa kadakilaan. Kaya lang ipinapanalangin natin na bumalik yung mga nakaraang pagpapala. Kaya hindi maibigay sa atin ng Panginoon yung pagpapala para sa kinabukasan. At dahil hindi natin alam ang, pa ang paraan ng Panginoon, napitisog tayo sa paraan ng Panginoon. At nakakapagdala tayo, Panginoon, dahil hindi yan yung magkasakit. Hinayaan niyo kung magka-COVID-19. Panghinayaan niyo kung nandito lang sa bahay. Bakit ganito? Bakit ganyan? Na natitisod ka. Ang ginagawa lang naman ng Diyos ay ginadala ka doon sa pangako ng Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakaraming mga nadaya ng kaaway. Na minsan naniniwala tayo sa kansyaw na kaaway. Gawa ko yan! Ipanalangin mo na alisin niya ng Panginoon sa iyo. Pero ang totoo, di, di nalaka talaga ng Espiritu ng Diyos ko. Tingnan niyo po yung proseso ng Panginoon at hindi nagbabago ng para ng Panginoon. Ehipto, disyerto, lumang pangako. Bahay ni Putipar, presinto ng Ehipto, palasyo ni Parao. Minsan ipinapalalangin natin kapag kala sa presinto tayo ng Ehipto. Panginoon, pwede po bang ibalik niyo ako doon sa bahay ni Putipar? Kaya lang ang tanging daan para maitanyag si Jose ay doon sa presinto ng Ehipto para makapunta siya sa palasyo ng Parao. Kaya lang maraming pagkakataon sa buhay natin at paulit-ulit po yung sasabihin sa inyo hanggang sa kamagsawa kayo. Hindi natin madalas alam ang paraan ng kaya lagi natin ipinapanalangin. Panginoon, di man po yung panalangin na ng mga Israelita nung nasa disyerto sila, ibalik po kami sa Egypto. Nang hindi nila nalalaman na paraan to ng Diyos papunta sa lupang pang. Nung naintindihan ko yan, may gusto po akong sabihin sa inyo. Akala ko makakatamu siya na ako ngayon at kung walang COVID-19 ngayon, baka nasa kapis ako na bumot. Kung kumakit ako sa kung ano pa mga kundok doon. At ko dahil COVID-19, 
Hindi ako makapagsalita at wala akong love Hindi ko mabibili yung mga ipinapanalangin ko sa Panginoon. Pero nung naintindihan ko yung paraan ng Panginoon, may pinosa ko nung isang araw, naisipan ko ng impose yun, pero talagang matagal na namin, matagal ko nang natutunan yun dahil nung nag-Bible study kami. Sabi ni Jose, isa sa pangalan ng kanyang anak, ang ibig sabihin ay pinagpala niyo ko sa gitna ng aking paghihirap. Minsan iniisip natin kailangan mawala mo na yung paghihirap bago mo mapagpala. No, hindi yung parang ng Panginoon. Kahit saan pwede kang pagpalain ng Panginoon. Kahit sa presinto ng Egypto, kahit sa bahay ni Potipan, kahit wala ka pa dun sa palasyo ni Panginoon, pwede kayo yung pagpala. Panginoon, naalala ko yung panalangin ko nung meron akong gunstone. Panginoon, pagpalain niyo ako, alisin niyo na ako sa pangit na sitwasyon na ito. Ang tingin ko kasi sa pagpapala, isang bagay na nakukuha kapag mabuti na yung sitwasyon. Pero yung pagpapala pala na nanagagaling sa Panginoon ay hindi lang nandun sa mga mabubuting lugar, kundi kahit sa presinto ni, ni Parao, kasi sa bahay ni Potipan, pwede tayo pagpalain. Amen? Ayun yung akala ng ibang Christian. Panginoon, ilabas yung natin sa presinto ng Egypto para pagpalain niyo. The Lord can bless you even in the midst of the storm. Tawi tayo sa Panginoon. Tumitin na lang natin yung inawit kanina. Na mabagay. Mga kapatid, gusto ko kayong hikayatin. Kahit ang Apostol Pablo, nang minsang nanalangin siya sa Panginoon. Gusto niyong sabihin sa Panginoon, Lord, can I skip this thorn in my flesh? Pero sabi ng Panginoon, ipaparapraise ko na lang buwan. San Pablo, marami akong nabak at hindi ko. Bago ko yung sabihin, baka makalimutan ko. Walang pangako para sa paglag paglagtaw sa sitwasyon. Pero napakadaming pangako ng Panginoon kung gusto mong makipagbakat dumaan sa sitwasyon. Walang pangako na ipanalangin mo na hindi ka nadaraan sa apoy at diring din ko. No. Sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa rumaragas ang tubig. Dumaan at maglakad ka man sa apoy. sa sayo. Ang sabi kay Apostol Pablo ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Pero sa pag yung bihaya. Pwede kitang pagkakitin kahit kulang pa. Kasi yung kapangyarihan naman ng Espiritu ko yung gagamitin, hindi yung kakayanan ko. Amen? Mga kapatid, yan lang yung paulit-ulit na mensahe sa atin. Lumago tayo sa Panginoon. Magbasa tayo ng Biblia at magkaroon tayo ng pagnanasa. Kasi madalas dinadala tayo ng Panginoon sa pagpapala. Kaya lang kulang tayo sa katotohanan. Kaya hindi tayo madala ng Diyos. Naalala ko, sinagot ng Panginoon yung panalangin ng mga alagad niya nung nasa barko sila. Anong naging bunga? Wala na. Lumabu ba yung pananampalataya nila? Hindi. Lamangha lang sila sa Panginoon pero hindi lumalim yung pananampalataya at relasyon nila sa Panginoon. Pero nung ipinalalami na nila na, Lord, we don't want to skip this one. We want to go through. Pinagpala sila at lumalim sa Panginoon. At isa sa pinakatanyag na simbahan mo, unang pagbus ng banal na Espiritu ay yung simbahan sa Roma. Bakit? Dahil ba sa masaganang pagpapala hindi? Dahil sa masaganang pag-uusig na hindi nila nilalang po. Mas lalo nilang nakilami sa Diyos. Amen? Mananalangin po tayo at aawit tayo sa Panginoon. Hilingan ko na. Tulungan ako sa pag-aawit. Pagkatas niya, magsasantasay na tayo. Paulit-ulit ko po yung sasabihin sa inyo hanggang sa uling pagkakataon. Kinalangin natin yung pinaglilingkuran natin. Magbago tayo ng kaisipan. Kasi minsan gusto niya tayo dalit sa palasyo ni Parao para itanyag tayo. Kaya lang bulag tayo sa kung kapano kumikilos ang ating mahal na Panginoong Isus. Kaya lagi natin ipinapanalangin na maibalik yung mga nawala sa atin. Na yun pala yung nagiging hadlang kung bakit hindi tayo madala ng Diyos dun sa palasyo, sa kadakila. Pero si Jose, isang halimbawa ng isang taong may tiwala at kilala ang Diyos, ni isang beses ay hindi siya nag-alimlangan at nanalangin na, Lord, pwede ba akong lumagtaw? No. He went through it. He went all through it. Bakit alam niya kasi... Siguro hindi ko maintindihan yung paraan ng Panginoon, pero alam ko na ang Panginoon nito, hindi ang kaawal yung may gawa nito. Kasi sabi sa Romans 8.28, all things will work. Yung magaganda at yung mga pangit ay mag... Alam niyo po yun? Magsisynchronize para magkaroon ka ng isang mabuting hinaharap. 
tayong mga hangal na hindi nakakaalam sa gawain ng Panginoon, magkaroon tayo ng pagnanasa. Amen? Kesa mag-stop tayo ng kung sino-sinong tao, sabi nga natin pa sa Yosef, kesa mag-tiktok tayo, Kasi ipanalangin natin na matapos sa ganyan COVID-19, no, gusto namin maging katulad ni Jose. Kung ginakailangan, pagdadaanan natin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko alam kung saan ako nagtulang, pero kung nagtulang ako para ipakita niyo yung mensahe ko, doon niyo po iyon. Dahil ayoko, ako lang yung makaunawa, kundi lahat kami, Panginoon. Na madalas kaming nabubulag, Panginoon, sa kansyaw ng kaaway. Na minsan pinapaniwalaan namin na yung gawa ng kamay nyo ay gawa ng kahaway. Kaya hindi nyo kami madala kung saan nyo kami dapat idinadala kasi gusto namin ibalik kami kung saan kami nawala. Panginoon, gusto namin kayo makilala. Ayaw na namin dun sa mga pre-alagat ninyo na walang ibang ipinalangin kundi, Panginoon, lagtaw na agad, tapusin na agad, alisin na agad. Gusto namin tumating sa punto ng pagkakakilala sa inyo na ma ang magiging dalami namin ng Lord. Nabita namin na may pangit kami pagdadaanan o nasa pangit kami pinagdadaanan ng Lord pero give us boldness and strength to go through it. Ayaw namin manatili sa bahay ni Parao kung meron naman palang nakahanda doon sa palasyo. Ayaw namin manatili sa bahay ni Potipar kung meron kayong nakalaan na posisyon para doon sa palasyo ni, pa ni po Parao. Kung dadalhin nyo kami sa presinto ng Egypto, so we it and we will wait for you. Kasi we know, we now know, Lord, that you know what you are doing. Kaya tulungan nyo kami magkaroon ng kaalaman sa inyong paraan. Sabi nga sa Exodus, ang kailangan, ang kailangan namin ay tumindig ng mat mat matatag at tumahimik at pagintay sa inyo. Alam namin yung paraan mo. Huwag yung mga kalooban namin yung mangyari, kundi yung kalooban nito. We don't want to skip anymore. We want to go through it with you in our side, Panginoon. Pinupulit po namin kayo, inunwalhati sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Pwede po pa natin itong awitin bago tayo ng Santa Sena.
Tingnan kung kailan kayo nalibas. Siguro tayong Pinoy, pamilyar tayo sa isang laro. Ganun lang yung gusto ng Panginoon. Follow the leader lang. Huwag kang lalabas na hindi mo kasama ang Panginoon kasi pwede kang maging kawahan. Pero hindi mo malalakaran yung perfectong kalooban ng Diyos. Panginoon, tulungan niyo kaming lahat na ang kalooban niyo ang maghari sa buhay namin. Kung kinakailangan niyo mga bagay na yun na pagdaanan, bigyan niyo kami ng katapanan. At ayaw na namin ipanalangin, Panginoon, na lagtawan ito na magdudulot sa hindi namin pagkain hindi sa plano mo sa buhay na ito. Pinupunin po namin kay Tinuluan Hati, hinataas ang dakila niyong pangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 isang hardin sa Israel. Sa amin ng Panginoon, hayaan niyong inumin ko na yan. Kasi kung sa akin lang, gusto ko nang mag-skip eh. May bakparaan, pero not my will, but yours be done. Dahil sa pagdaan ng Panginoon, doon sa isang mahirap na sitwasyon na iniiwasan natin, nagdulot ito ng pinakadakilang pagpapalang pwedeng makamit ng isang tao. Yung kaligtasan sa pamamagitan ng gawa ng Diyos na hindi sa gawa ng tao. Kaya sabi ko dito sa 1 Corinthians 11.23 Ito sa mga sumusunod yan, ito ang masahin ko. Ito ang turo na ibinigay sa atin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabi, traydo rin ang Panginoong Jesus. Kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin mo natin yung sumulo sa katawan ng Diyos. Pagkatapos nilang, pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sa, pag sa, sa tuwing kakain kayo ng pinapay at inumin ang inumin, ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya pagbabalik. Inumin po natin ang simbolo ng dugo. Hallelujah. Panginoon, dakila po kayo at sambahin. Maraming salamat dahil may pagkatataon kami, Panginoon, na alalahanin na hindi kayo lumagtaw para mailigtas kami. Bagkas nagkaroon kayo ng 
isang dakilang panalangin dun sa garden ng Eden. Namang kung gusto kong mag-skip eh. Pero dun ako sa kalaoban niyo to go through it all to save humanity. Ngayon, nanalasap na natin yung kabutihan yung pinamalas sa atin ni Kristo sa umagitan ng hindi paglantaw sa pagkapako sa krus, kundi sa umagitan ng pagkapako niya sa krus hanggang sa muli niyang pagdaan. Pinupunin mo namin kayo pinapasalamatan sa kagalakan ng premilenyo na alalahanin kayo pa ang tawag din ang mga anak ninyo. Pinupunin mo namin kayo pinunuan hati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon at iminabalik ko na po sa ating pinapamula. Ngayon tayo po lahat ay tumayo. Kasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Siya ay mabuti. Siya ay dakila. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Purihin ang inyong banal na pangalan dahil kayo ay mabuti. Salamat po sa mensahe niyo sa amin ngayong hapon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat kagaya ng Panginoong Jesus, hindi niyo nilaktawa ng kalooban ng Ama bagkos kahit na ito'y mahirap. He needs to go through it, Panginoon, para magawa niya ang kalooban niyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Ganun din kami, Panginoon, sapagkat ang best example namin ay ang Panginoong Jesus. At kung papaano nakapagtagumpay ang Panginoong Jesus nung siya inarin ito, dahil na tinulungan siya ng banal na spirito, kahit nadadaan siya sa pinakamahirap na sitwasyon, nakayanan niya dahil nariyan ang banal na spirito. Ganon din kami, Panginoon. Lord, nahuna na ang Panginoon Jesus na makapagtagumpay. Kaya kailangan din namin, Panginoon, Lord God, pagdaanan ng mga bagay na yan, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay magtagumpay. We don't need to skip, O God, what we need to go through. Ano man ang mga pinagdaraanan at pagdaraanan pa namin. Salamat po sa inyo, Lord God. Hindi namin kailangang madalangin, Lord, na matapos na ang lahat ng ito, lahat ng paghihirap. Kundi, Panginoon, habang kami ay dumaraan, Panginoon, sa ganitong sitwasyon, lalo namin makikita, Panginoon, ang kapangyarihan nyo na gumagawa sa amin. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon. Banal na Spirito, salamat sapagkat kayo'y laging naririyan, Panginoon, para kami tulungan. Kayo'y laging naririyan para kami, Panginoon, ay palakasin, O Diyos. Kagaya ng paggawa niyo sa Panginoong Jesus nung siya ay naririto sa lupa, Panginoon. Kaya niya na kaya na dahil naririyan kayo na nagpapalakas ka niya. Salamat po sa mga salita niyo ngayong hapon, O Diyos. Sino man, Panginoon, sa amin, Lord God, sa mga nakikinig, Panginoon, ng dumaranas, Panginoon, at nag naglalakbay sa mga sitwasyon, Panginoon, alam namin, naririyan kayo, nakikita niyo kami, Panginoon, at nalalaman niyo ang mga pinagdaraanan namin, O Diyos. Tulungan niyo po bawat isa na patuloy na habang dinadaanan namin na naman ang mga sitwasyon namin, patuloy kaming humingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Ang lakas namin ay sa inyo, kagaya ng binanggit ng inyong lingkod. Wait and see for the salvation of our Lord. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, nakilang Diyos, patuloy, sino man, Panginoon, ang merong mga karamdaman, Panginoon, Lord, sa oras na ito, binihiling po namin ang hipon niyo, Panginoon. Diyan sa mga narod na nun, sama sa pananambahan, hayaan nyo na patuloy na ang Diyos sa humito, ang patuloy na gumawa, humilos sa bawat isa sa inyo sapagkat siya ang pag-asa natin. Kailangan natin, natin, natin pagdaanan yan. Nakikita ng Panginoon at patuloy niya tayong tutulungan. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Pinupuri namin kayo sa hapong ito, Panginoon, sa mensahe niyo sa amin. Alam namin, Panginoon, kailangan namin pagdaanan dahil alam namin na tutulungan niyo kami at patuloy niyo kami uh, palalampasin, O Diyos, sa mga bagay na pinagdaraanan namin. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na pinahin. 
Patuloy niyo po siyang bigyan pa, Panginoon, ang mga mensahe mula sa inyo. At patuloy na kayo, Panginoon, ang uh, magpala, Panginoon, sa Kanya, O Diyos, ng mga panalangin niya, Panginoon, patuloy niyo pong sagutin. Pagpalain niyo siya ang Kanyang buong pamilya, Kanyang buong sambahayan, Panginoon. Kumilos po kayo, Panginoon. Kayo ang aming Diyos. Ganun din, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kaloob namin na ibibigay, Panginoon, sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, that we cannot outgive you. Hindi namin malalampasan, Panginoon, ang mga binibigay niyong mga pagpapala kahit na kami, Panginoon, ay dumaranas ngayon ng mga kakulangan. Ngunit, Panginoon, kayo ang aming uh, patuloy o Diyos na Uh, pagpapala, Panginoon, sapagkat kayo, Panginoon, ang nagpo-provide ng lahat ng mga pangailangan namin. At kahit na tapos kami, hindi kami pa rin dapat tumigil na magbigay, Panginoon, sapagkat sa inyo po nang gagaling, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapala, O Diyos, at patuloy niyong binibiyayaan, Lord God, ang bawat isa. Na sa kabila ng tatlong buwan, Panginoon, na kami ay nakalockdown, nakalipas na tatlong buwan, hindi namin nakita na pinabayaan niyo kami, O Diyos. Kaya salamat po, aming Ama. Hayaan niyo ang pananampalataya namin ay patuloy niyong hawakan at patuloy niyong uh, bigyan kami, O Diyos, ng katatagan, ng, ng patuloy na kasiyahan, O Diyos, sa mga pinagdaraanan namin, Panginoon. Natas din namin ang aming bansa sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam. Pagpalain niyo po at samahan ang aming presidente at lahat ng mga uh, frontliners, Lord, ang IATF, Panginoon, ang lahat, Panginoon, hanggang sa pinakamaliit, Panginoon, na leader, Panginoon, ang aming barangay. Kayo po, Diyos, ang patuloy na ikilos at gagawa at sasama. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po, mga kapatid, Panginoon, ang bawat isa. At patuloy namin kayong dinadakila sa hapong ito sapagkat kayo ay katuong Diyos na mabuti, Diyos na tapat, dakila, hindi nagbabago. Marami pong salamat sa inyo. Ito po ang aming panalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Uli ng Panon, galing na lamang po natin dyan sa box ang uh, ating mga kaloob. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.